పుల్లూరు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్షేత్రం గొప్ప మహిమాన్వితమైన ప్రాంతమని పుల్లూరు బండ జాతర తెలంగాణ పల్లె పండుగకు జాతరకు నిదర్శనమని రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి తనీర్ హరీష్రావు అన్నారు రానున్న రోజుల్లో పుల్లూరు బండను ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని స్పష్టం చేశారు వచ్చే భక్తులకు కాటేజెస్ నిర్మిస్తున్నామన్నారు మాఘం అమావాస్య జాతరలో ఈ పవిత్ర స్నానాలు చేసే రోజున స్వామిని దర్శించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలోని సుప్రసిద్ధ క్షేత్రం స్వయంభూ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి పుల్లూరు బండ జాతరలో మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ముస్తాబాద్ రోడ్డులో పది లక్షలతో ఏర్పాటు చేసిన ఆలయ స్వాగత తోరణాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం బండపై సూడ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన పార్క్ ను ప్రారంభించిన అనంతరం బండపై యాభై లక్షలతో నిర్మిస్తున్న కళ్యాణ మండపానికి శంకుస్థాపన చేశారు అనంతరం ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయ అర్చకులు నిర్వాహకులు మంత్రి హరీష్ రావు ను ఆశీర్వదించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి హరీష్ రావు గారు మాట్లాడుతూ సిద్దిపేట జిల్లా ఆలయాల ఖిల్లా రిజర్వాయర్ల జిల్లాగా మారిందన్నారు అటు నాచగిరి నర్సన్న ఇటు కోమరల్లి మల్లన్న మరోవైపు బెజ్జంకి లక్ష్మీ నర్సన్న మధ్యలో మన పుల్లూరు నరసింహస్వామి కొలువై సిద్దిపేటకి వన్ని తెచ్చారన్నారు కొద్ది రోజుల్లోనే పుల్లూరు బండను గోదావరి జలాలు తాకనున్నాయని స్వామి పాదాల చెంతకు రానున్నాయని ఆ గోదావరి జిల్లాలతో మన లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి అభిషేకం చేద్దామన్నారు బండపై డెబ్బై లక్షలతో నిరంతరం త్రాగునీరు ఉండేలా శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా ట్యాంక్ ఏర్పాటు చేసుకున్నామని గుర్తు చేశారు త్వరలోనే బండపై స్ట్రీట్ లైట్ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఈ ఆలయాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు గణపతి దేవుడు రాజుగా ఉన్న సమయంలో ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించారనేటువంటిది ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి నాటు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ దేవాలయాన్ని అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో ఈ దేవాలయం గుట్టపైకి దాదాపు ముప్పై లక్షల రూపాయలతో రోడ్డు చేశాము తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిధులతో ముప్పై లక్షల రూపాయలతో మనము గురిని పునరుద్ధరణ చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి కమాన్ కూడా మెయిన్ రోడ్ ముస్తాబాద్ రోడ్ మీద పది లక్షల రూపాయలతో కమాన్ చేసుకున్నాం ఒకప్పుడు ఇక్కడ రాగునీటికి చాలా ఇబ్బంది ఉంటే మిషన్ భగీరథలో భాగంగా డెబ్బై లక్షల రూపాయలతో ఒక వాటర్ ట్యాంక్ను పైప్ లైన్ కూడా చేసి శాశ్వతంగా త్రాగునీటి సౌకర్యాన్ని కూడా ఈ ప్రాంతంలో కల్పించాం సుడా నేతృత్వంలో ఒక మంచి అర్బన్ పార్కును ఇక్కడ ఈరోజు ప్రారంభం కూడా చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు ఒక యాభై లక్షల రూపాయలతో కళ్యాణ మండపం ఎంతో మంది ఈ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఈ పుల్లూరు బండ మీద శుభ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటారు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా సౌలభ్యంగా ఉండే విధంగా యాభై లక్షల రూపాయలతో కళ్యాణ మండపానికి కూడా శంకుస్థాపన చేశాం త్వరలోనే ఈ పనులన్నీ పూర్తి చేసి మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం అదే కళ్యాణ మండపంలో మన యొక్క సమావేశాన్ని సభను నిర్వహించుకుంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా భక్తులకు తెలియజేస్తూ మరి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దయ త్వరలోనే కాళేశ్వరం నీళ్లు మన పుల్లూరు బండలు తాకపోతా ఉన్నాయి ఆ కాళేశ్వరం నీళ్లు రాగానే ఆ నీళ్లతో కలశంలో నీళ్లు తీసుకొచ్చి లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి పదాభిషేకం చేసి ఆ దేవుడి యొక్క ఆశస్సు తీసుకుంటాం ఈ ప్రాంత ప్రజల కళ గోదావరి నీళ్లు ఆ స్వామి దయతో ఆ నీళ్లు కూడా రాబోతా ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా రెండు పంటలు పసిడి పంటలు పండి సస్య శ్యామలంగా ప్రజలందరూ కూడా ఆనందంగా మంచిగా ఉండేటువంటి రోజులు కూడా మనకి దగ్గరలో ఉన్నాయి ఆ స్వామి దయతో అందరికీ శుభం కలగాలని అంతా బాగా జరగాలని కోరుకుంటున్నాం ఈ యొక్క దేవాలయం దినదినాభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది